Ciao ragazzi, ben ritrovati su Advanced VR Fair, sono ben aggiornamento per quanto riguarda la mod VR di Resident Evil Village che finora supportava soltanto il 6 DOF, quindi supportava i 6 gradi di libertà della testa ma non supportava i controller touch. Per fare tutto all'interno del gioco bisognava utilizzare sempre la tastiera oppure gamepad. Poche ore fa, mentre sto registrando questo video, è stato rilasciato un aggiornamento al volo per quanto riguarda il supporto parziale per i controller touch quindi adesso è possibile giocare Resident Evil Village in VR esattamente come Resident Evil 2 e Resident Evil 3 cioè con il supporto ripeto seppur parziale dei controller touch questo video infatti non è a dire la verità una guida per farvi vedere come si installa la mod perché il procedimento è identico al video che avevo già pubblicato per quanto riguarda la mod VR di Resident Evil 2 più che altro è per mettervi a conoscenza dell'aggiornamento grazie al quale adesso è possibile giocare con i controller touch in ogni caso per installare la mod VR di Resident Evil Village vi serve la versione Steam dopo averla scaricata e installata non avviatelo ancora ma andate sul link con l'ingranaggio, gestisci, sfoglia file locali e vi aprirà la cartella del gioco. Seguite il link in descrizione per scaricare la mod VR che praticamente è la stessa pagina dalla quale si scarica la mod per Resident Evil 2 e 3. Seppur il contenuto dell'archivio zip è lo stesso, ovviamente questi però sono i file per Resident Evil 8. Quindi non devi fare altro che eh, aprire l'archivio zip che hai appena scaricato e e trascinare all'interno della cartella del gioco tutti i file a me chiede di sostituirlo perché l'ho già fatto tu invece non dovrai sostituire nulla a questo punto puoi avviare il gioco ma per caricare il meno possibile il computer il sistema facendogli fare più operazioni contemporaneamente ti suggerisco gradualmente di aprire prima il client oculus dopodiché vai ad aprire steam vr Attendi che visore e controller vengano riconosciuti completamente, dopodiché clicca su gioca e ti darà l'avviso che il gioco verrà eseguito in VR. Cliccando su ok il gioco viene avviato, a questo punto non devi fare altro che indossare il visore e goderti Resident Evil Village in VR. Come vedi anche in questo caso viene visualizzato il pannello con tutte le impostazioni VR dal quale potrai andare a eh, modificare le varie impostazioni per quanto riguarda la mod mentre per quanto riguarda invece le impostazioni grafiche essendo questo il primo avvio che faccio non l'ho ancora provato con la mod quindi in un prossimo video ti mostrerò un piccolo gameplay di Resident Evil Village nel quale ti suggerirò anche le impostazioni grafiche ideali per eseguire il gioco nel migliore dei modi e magari riducendo anche al minimo il fenomeno di glitching inoltre è molto importante che continui a seguire perché perché in un prossimo video lo farò semplicemente su resident evil 2 ma vale anche per il 3 risponderò alle domande che in tanti mi avete fatto eh, sulla versione italiana e internazionale del video per quanto riguarda le varie azioni da compiere con i controller touch quindi dal come si effetta la ricarica, come si corre, come si cambia arma senza dover entrare necessariamente nel menu e mettere equipaggia, come utilizzare l'inventario rapido, come lanciare le granate, perché mh, queste cose io a volte le do un po' troppo per scontate, però effettivamente, soprattutto per chi non è in VR da tanto tempo, magari utilizzare i controller touch o comunque i controller VR completi può non essere eh, immediato. Bene, non mi dilungo oltre, grazie per la visione, la like, iscrizione e campanella, va bene è tutto, ci vediamo alla prossima e ci vediamo in VR, ciao ragazzi!